আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ ও দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পুলিশ সদস্যদের আত্মত্যাগের গৌরবময় ইতিহাস সবার কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে দু হাজার সালের ২৪ মার্চ অস্থায়ীভাবে এ জাদুঘরের কার্যক্রম শুরু হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নবনির্মিত ভবনে বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্মারক যেমন সংরক্ষিত আছে তেমনি প্রদর্শিত হয়েছে পুলিশ সদস্যদের বীরত্ব গাঁথার বিবরণ ও প্রতিকৃতি রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুলিশের মুক্তিযুদ্ধের সংশ্লিষ্টতার বাস্তব প্রমাণ সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ও আরও অন্যান্য তথ্যাদি আমার অনেক ভালো লেগেছে আর আমি আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও বলতে পারবো যে এখানকার যে তথ্যবহুল জিনিসগুলো আছে সেগুলো দেখে তারা ভবিষ্যৎ দেশকে ভালোবাসার জন্য উদ্যুক্ত হবে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত এই বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদু করে আসা এবং সেখান থেকে এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে যাওয়া সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরটা আমার খুবই ভালো লাগছে জীবনের গল্পের এবারের পর্ব বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে জীবন বয়ে চলা নদীর মতো এ নদীর প্রতিটি বাঁকেই রয়েছে গল্প প্রথমে আমরা আমাদের সঙ্গে পাই বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি হাবিবুর রহমানকে বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমরা জানি যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের বিশাল আত্মত্যাগের কথা প্রথম প্রতিরোধ এখান থেকেই হয়েছিল এবং আমরা জানি সেই স্মৃতিকে আপনারা তুলে ধরতে এই জাদুঘরের উদ্যোগটি নিয়েছেন এবং আমি এও জানি যে এটা তৈরির পেছনে আপনি বিরাট ভূমিকা রেখেছেন আমরা এই গল্প শুনতে শুনতে আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ঘুরে দেখতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনি নিজেই বলেছেন এবং দেশবাসী জানে যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে শুরু হয়েছিল তার প্রথম বুলেটটি ছোঁড়া হয়েছিল এই রাদারবাগ থেকেই তারা শুধুমাত্র এই রাদারবাগের ভিতরেই নয় রাদারবাগের আশপাশ যে সমস্ত এলাকা আছে কৌশলগত অবস্থান নিয়ে তারা পাকিস্তান বাহিনীকে রুখি দিয়েছিল এমনকি এই সমস্ত রাস্তায় যাতে ট্যাঙ্ক বা অন্যান্য সাজোয়াযান প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য এলাকার জনসাধারণকে সাথে নিয়ে শান্তিনগর মালিবাগ মোড় ফকিরের পুল কাকরাইল মোড় বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু তারা ব্যারিকেড দিয়েছিল যাতে এটা আসতে না এই এলাকায় যাতে পাক বাহিনী প্রবেশ করতে না পারে এবং আপনারা জানেন বর্তমানে যে ইস্টার্ন প্লাস মার্কেটটি রয়েছে এই মার্কেটটি আগে ছিল একটি স্কুল এটির নাম ছিল ডন স্কুল এই ডন স্কুলের ছাদে প্রথম যে বুলেটটি ছোঁড়া হয়েছিল সেই সাত থেকে পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্য যখন এই শান্তিনগর মোড় দিয়ে আর্মির গাড়ি এই রাদারবাগের অভিমুখে আগুয়ান হচ্ছিল ঠিক সেই সময় প্রথম বুলেটটি ছোঁড়ে সেখান থেকে এবং সেই বুলেটের আঘাতে পাকিস্তানি বাহিনীর একজন অফিসার আহত হয় যেটি আমরা পরবর্তীতে পাকিস্তানি বাহিনীরই বেতার কমিউনিকেশন যেটি আমাদের কাছে রেকর্ড করা রয়েছে সেটির মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি এছাড়া আমাদের পাশে যে টিএনটি কলোনি রয়েছে টিএনটি কলোনির সাত থেকে এবং কলোনির বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধ হয্ছে পুলিশের সদস্য সেখানে আহত হয়েছিলেন নিহত হয়েছিলেন অনেকে যারা প্রথমে রাদারবাগে সংগঠিত করেছিলেন তাদের ঐক্যবদ্ধ করে পরবর্তীতে আমরা এই জাদুঘর নির্মাণের পর্যায়ে প্রবেশ করি তারপরে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে জানার জন্য যে বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাস এবং সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার একটি প্রত্যয় নিয়ে আমরা এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তৈরি করেছি যেখানে প্রতিটি পর্যায়ে মুক্ত পুলিশের যে ভূমিকা ছিল সেটি বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উপকরণ এখানে রাখা হয়েছে আমাদের এটির দুটি অংশ রয়েছে আমরা ওপরের যে অংশটি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আমরা শুরু করেছি এখানে বঙ্গবন্ধুর পিতৃপুরুষের যে বাড়ি সেটি থেকে এখানে যে ভবনটি দেখা যাচ্ছে এটি তার পিতৃপুরুষের বাড়ি আমাদের দশ জানুয়ারি সেটির ছবি এবং এরপর থেকে 
তিনি সরকার গঠন এবং বিভিন্ন প্রোগ্রামে দেশে বিদেশে তার যে কার্যক্রম ছিল সেই কার্যক্রমের বিভিন্ন ছবি আমরা এখানে সংযোজন করেছি এবং প্রতিটি সাথেই যেমন ইতিহাস রয়েছে পাশাপাশি আমাদের কিন্তু একটি কবিতা তার সাথে রাখা আছে আমরা এদিকে আরও অনেকগুলো ছবি দেখতে এরপরে আমরা জাতির পিতার বিশেষ বিশেষ যে ছবিগুলো মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এক পাশে আমরা একটি পত্রিকার কাটিং সেই সময়ে যে বিশেষ বিশেষ যে খবরগুলো ওই সময় প্রকাশিত হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের উপরে স্বাধীনতা ঘোষণা এবং বিভিন্ন বিষয় সেটি আমরা এখানে পত্রিকার কাটিংগুলো রেখেছি সাত মার্চের ছবি যেটি বাঙালি জাতির প্রেরণার উক্তিগুলো যেখানে ছিল এবং বাঙালি জাতি যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়েছিল যে একটি ভাষণে যেটি ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন যে ইউনে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সেটি রেখেছি এবং সেটির একটি ভিডিও চিত্র কিন্তু আমরা এখানে রেখেছি এবং শুধু সেটি নয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে একটি পুলিশ সপ্তাহ হয়েছিল সেই পুলিশ সপ্তাহে এই পুলিশের উদ্দেশ্যে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেটির ভিডিও চিত্র সহ বিভিন্ন ভিডিও চিত্র আমরা এখানে রেখেছি একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি সে রক্ত দিয়ে এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে নিশ্চয়ই দুষ্মন রাব বসে নাই যা চেষ্টা করছে বাংলার স্বাধীনতাকে রসাৎ করার জন্য মনে রাখতে হবে আমার পুলিশ বাহিনীর ভাইয়েরা তাদের কথা মনে রেখো যারা এই রাজার বাঘের শহীদ হয়েছিল তোমাদেরই ভাই তারা তারাও দর্শক মন্ডলী এখানে আসেন এখানে বসেন এখানে দেশ দেখে তার সেই বঙ্গবন্ধু জীবনের সেই স্মৃতিগুলো এখানে তারা জানতে পারেন বুঝতে পারেন এবং দেখতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা এখানে এখানে আরেকটি আমরা বিখ্যাত চিঠি আমি আমরা রেখেছি যেটি আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে লেখা হয়েছিল সেই উনসত্তর সালে এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলুদ্দন্নেসা মুজিবকে তিনি যে একটি চিঠি লিখেছিলেন তারও একটি কপি আমরা এখানে রেখেছি লাইব্রেরিটা কিন্তু শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের বই এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে প্রকাশিত যত বই দেশে বিদেশে হয়েছে সেগুলোর সংযোজন কিন্তু আমরা এখানে করেছি হ্যাঁ চলেন ভেতরে আমরা এখানে একটি ই লাইব্রেরি আমাদের এখানে আছে এখানে কয়েকটা কম্পিউটার আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে সবসময় ইন্টারনেট সংযোজন করা থাকে এবং দর্শক বা পাঠকরা এখানে আসলে ইচ্ছে মতো তাদের বই অর্থাৎ সারা বিশ্বব্যাপী যদি পড়ার ইচ্ছা থাকে এখানে এসে তারা ই লাইব্রেরির মাধ্যমে পড়তে পারবে আর একটি ছবি রেখেছি যেটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে তার পারিবারিক লাইব্রেরি বাসার লাইব্রেরিতে যে তিনি পড়াশোনা করতেন সেই একটি ইনফরমাল পোশাকে তিনি বসে বই পড়ছেন আমরা এই ছবিটা এখানে সংযোজন করার পেছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে তিনি এভাবে পড়াশোনা করতেন সুতরাং আমাদেরও পড়াশোনা করা উচিত আমাদেরও পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলা উচিত আমাদেরও লাইব্রেরি ওয়ার্ক করা উচিত সেজন্য আমরা মূলত এই ছবিটি সংযোজন করেছি মানে পরিবেশের কথা অত্যন্ত চমৎকার আমার খুব ভালো লেগেছে এই লাইব্রেরিটি মোটামুটি কথা হচ্ছে যে এই উপরের যে অংশটা আমরা দেখলাম এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং একটি লাইব্রেরির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরা হয়েছে সেখানে আমি বলেছি যে বঙ্গবন্ধুর সকল বই অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মুক্তি সংগ্রামকে নিয়ে যে সমস্ত বই লেখা হয়েছে সেগুলো সমাবেশ ঘটনা হয়েছে আর যে নিচের অংশটি রয়েছে সেটি হলো পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে যে ভূমিকা ছিল সেটি নিয়ে আমাদের মূল ডিসপ্লেটা নিচে এবং আমি অনুরোধ করব আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় আমাদের পরিচালক আবিদা সুলতানা এবং সহকারী পরিচালক সাদি আফরিন আপনাকে নিচের অংশটুকু প্রেজেন্ট করবে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আপনাকেও ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে এখানে আমরা মূলত শুধু পুলিশকেই তো না আসলে মুক্তিযুদ্ধ তো আমাদের জাতীয় যুদ্ধ সেখানে ইতিহাসকে তো বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোনো সুযোগ নেই মূলত আমাদের গ্যালারিটি আসলে এই জায়গার থেকে আমরা শুরু করেছি পুলিশকে বিভিন্ন বিবর্তনের ধারায় কিভাবে আসলো ঐতিহাসিকভাবে সেটাকে দেখানোর চেষ্টা করেছি 
যেমন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ব্রিটিশ আমলে পুলিশের যে ব্যবহৃত কিছু অস্ত্র ছিল সেগুলো ক্যামেরা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছি মানে এই অস্ত্রগুলো ছিল তখন সময় পুলিশ ব্যবহৃত তলোয়ার ছিল তলোয়ার এই ধরনের পিস্তল ছিল আর এই যে শিঙা দেখতে পাচ্ছি আমরা হ্যাঁ ব্রিটিশ ভারতের টহল পুলিশ ব্যবহৃত শিঙা জি তখন এটা চাবুক হ্যাঁ হুই ব্যবহৃত হতো ওই সময় আর আচ্ছা 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 তো এরপর যেটা আমরা প্রধানত যেটি করেছি যে মিউজিয়ামে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশ পুলিশের উদ্ভবটা কিভাবে হলো কিভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসলো হ্যাঁ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে যে পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশ হলো তার পেছনের যে ইতিহাসটি ছিল ব্রিটিশ আমলে কেমন ছিল সুলতানি আমল মোগল আমল সেগুলোতে কেমন ছিল এরপর আধুনিক পুলিশ প্রশাসনের ভিত্তি রচিত হলো ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লব এখানে আমরা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহ চট্টগ্রামে যুব বিদ্রোহ হয়েছে আপনি একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলো চট্টগ্রাম পুলিশ লাইন্স অস্ত্রাগার কিন্তু লুট হয়েছিল লুণ্ঠন হয়েছিল হ্যাঁ তো সেই কারণেই আমরা যে ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ব্যবহৃত আটত্রিশ বো রিভলভার এরপর আমাদের যে বিভিন্ন সংগ্রাম আন্দোলন সংগ্রাম চুয়ান্ন নির্বাচন আটান্ন সামরিক শাসন বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন সেটাকে আমরা নিয়ে এসেছি গণ গণ অভ্যুত্থানকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি সত্য নির্বাচন দেখেন পুলিশের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল যেটা অনেকেই হয়তো জানেন না অসহযোগ আন্দোলনে যে মুভমেন্ট ছিল সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য দিক যে তখন কিন্তু পুলিশ যে পাকিস্তান গভর্নমেন্টের অনেক অর্ডার কিন্তু সরাসরি মানছিলেন না যে কারণে এই রাও ফরমান আলী তিনি তার লেখায় বলেছেন যে পুলিশ প্রধান সবার আগে বাহিনীর পাকিস্তানে পক্ষ ত্যাগ করে আওয়ামী লীগের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল তো সেই 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 তথ্যগুলো একদম ঐতিহাসিকভাবে সত্য তথ্যগুলো আমরা রাখার চেষ্টা করেছি রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বিরুদ্ধে ব্যবহৃত রামদা এটা একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় দেখেন এখানে এটা হচ্ছে আমাদের যে পাগলা ঘণ্টাটি রাজারবাগে যে যখন অ্যাটাক হলো তখন একজন পুলিশ সদস্য এই ঘণ্টাটি পিটিয়ে তখন পুলিশ লাইনে সবাইকে জড়ো করেছিলেন যে সবাই আসো এখানে আমাদের আমরা প্রতিরোধ করব যুদ্ধে অবতীর্ণ এটাই সেই পাগলা ঘণ্টা এটা আসলে সেটি ঐতিহ্য আমরা রাখার চেষ্টা করেছি এখানে এই এই যে যে কম্পার্টমেন্টটি দেখতে পাচ্ছেন এটি আমাদের আসলে পঁচিশে মার্চ বিশেষ করে মার্চের যে ঘটনাগুলো ছিল অনেক অসংখ্য ঘটনা তার মধ্যে পঁচিশে মার্চে কাল রাতের যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেটিকে এখানে আমরা প্রজেক্ট করার চেষ্টা করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যে আমাদের রাজারবাগ ওই সময় যে পুলিশ লাইনের যে মডেলটি যে অবস্থায় ছিল সেটি ঠিক সেভাবেই করা হয়েছে এখান থেকে প্রথম এই রাস্তার মধ্যে প্রথম বুলেটটি ছুঁড়ে দেওয়া হয় এই সেই ডন এই সেই ডন স্কুল এবং এখান থেকে এই বুলেটটি ছোঁড়া হয় এবং পাকিস্তানি বাহিনীর একজন শূন্য কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং ওইটাই ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বুলেট প্রথম বুলেট হ্যাঁ প্রথম বুলেট যেটি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আর কি এরপর দেখেন এখানে আমাদের এই যে চারতলা ভবনটি দেখতে পাচ্ছেন এইটি তখন কিন্তু পরবর্তীতে নারীদেরকে এনে এখানে বন্দি রাখা হতো কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প হিসেবে এটা ব্যবহার করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের সেই সময়কার যে আইজিপি ছিলেন তিনি কিন্তু গ্রে লিস্টেড হয়েছিলেন তার ভূমিকার কারণে পাকিস্তান তাকে চাকরি থেকে চুত করে এবং তাকে গৃহবন্দীর মতো রাখা হয় আর কি মর্টার শেল ব্যবহার হয়েছিল সেদিন রাত্রে সেই মর্টার শেলের যে এম টি শেড আমাদের আছে সেখানে ক্ষত চিহ্ন এখনও পর্যন্ত এটা সেভাবেই আছে হ্যাঁ এভাবেই আছে সেটার প্রমাণ যে মর্টার শেলে সেদিন ব্যবহৃত হয়েছিল ওয়ারলেস সেট যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ওয়ারলেস সেটটির মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতার সেই প্রথম যে ইয়ে হলো আক্রান্ত হলো রাজারবাগ আক্রান্ত হলো সেই আক্রান্তের খবরটি সারা বাংলাদেশে সমস্ত পুলিশ ইউনিটগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এই সেই এই সেই ওয়ারলেস সেট এই সেই থ্রি নট থ্রি রাইফেল যেটি দিয়ে পুলিশ প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ সূচনা করে এবং সেই সময় ব্যবহৃত আমাদের কিছু অস্ত্রের দৃশ্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন সূত্রাপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন সার্জেন সাবাদ সাবেদ দেওয়ান ছিলেন এরকম অসংখ্য পুলিশ সদস্য আসলে সবাইকে প্রজেক্ট আমরা করতে পারিনি আমরা সিম্বলিক কিছু কিছু রেখেছি রাজশাহীর একজন ডিআইজি জনাব মামুন মাহমুদ এবং পুলিশ সুপার জনাব শাহ আব্দুল মজিদ দুজনকেই কিন্তু পাকিস্তানি হানাবদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায় বাসা থেকে ডেকে নিয়ে তাদেরকে গায়েব করে দেওয়া হয় এবং তাদের আর কোনো ট্রেস পাওয়া যায় না এবং তাদের লাশ কিন্তু কখনোই আর পাওয়া যায়নি কিন্তু হ্যাঁ রাজশাহী দেখেন ট্রেন্স কেটে রাখা হয়েছিল এরকম যাতে পাকিস্তানি বাহিনী অ্যাটাক করতে মানে ঢুকতে না পারে ইলেকট্রিক ফেন্স ফেন্সিং দেওয়া হয়েছিল এবং এখান থেকে একদম রীতিমতো যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এই রাজশাহীতে 
কুমিল্লাতেও আমাদের পুলিশ সুপার কুমিল্লা ছিলেন জনাব মুন্সি কবির উদ্দিন ওনাকেও বাসার থেকে ওনার এখানে প্রতিরোধ যুদ্ধ হয় প্রথম দিন ছাব্বিশে মার্চ সাতাশে মার্চ তারা প্রবেশ করতে পারে না পরের দিন তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কুমিল্লার একই সাথে ডিসিকেও নিয়ে যাওয়া হয় কারণ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তাদেরকে হত্যা করা হয় এই দুটা বেঞ্চ আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে বলি যে আমাদের রাজারবাগে যারা প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এরকম দুজন আহত পুলিশ সদস্য ওনারা টেনটি কলোনিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই সময় দুজন আহত হয় আহত হওয়ার পরে তো ওনারা পাকিস্তানিরা যখন ট্রেসার বুলেট ছুঁড়ে ছুঁড়ে সবাইকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করতে লাগলো তখন এই আহত দুজন কনস্টেবল ইয়ে মানে পুলিশ সদস্য তারা এই বেঞ্চে সাহিত্য অবস্থায় কিন্তু একদিন পরে ওখানেই মারা যান কিন্তু তাদের তারা অজ্ঞা তাদের নামটি কিন্তু আমরা সংগ্রহ করতে পারি না না এই অবিক মানে এই বেঞ্চটি সেইভাবেই ছিল আমরা সেখান থেকে হ্যাঁ স্মৃতি বহন করছে তারা ওইখানেই শহীদ হয়েছিলেন আমরা সেই বেঞ্চটিকে নিয়ে এসেছি আমাদের মুক্তিযোদ্ধা পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহার করা কিছু দ্রব্যাদি আমরা এখানে রেখেছি পাকিস্তান সেনাবাহিনী চোদ্দ ডিসেম্বর হাসপাতালে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ফলে অনেক সামগ্রীর মতো এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রটিও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পুলিশ হাসপাতালে ব্যবহৃত সেই অনুবীক্ষণ যন্ত্র এটি আমাদের যে শহীদ পুলিশ সদস্য সাতশো একান্ন জন যেটি আমি বলেছি তাদের নামের তালিকাটি দেয়া আছে জি এখানে আমরা অনেক অস্ত্র দেখতে পাচ্ছি এবং চারজন পুলিশ সদস্য দেখতে পাচ্ছি আমি প্রথমে আপনাকে বলেছিলাম যে আমরা ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশ যেটি মুক্তিযুদ্ধ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের যে উদ্ভব হলো তার পেছনের যে ইতিহাসটি ছিল সেটাকেই সিম্বলিকভাবে উপস্থাপন করেছি জি উপস্থাপন করেছি যে বিবর্তনের ধারায় পুলিশ কীভাবে পোশাকের পরিবর্তন আসলো এবং আপনি জেনে খুশি হবেন যে ঠিক সতেরো ডিসেম্বর তারিখে উনিশশো একাত্তরে পুলিশের জন্য ড্রেস রুলের স্বাক্ষর করেছিলেন আমাদের তৎকালীন আইজিপি বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আইজিপি আব্দুল আব্দুল খালেক ওনার স্বাক্ষর করা যে ড্রেস রুলটি সেই সেই বলেই কিন্তু এই পোশাক এই সেই চিঠি যেটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশের ওনার নিজের হাতে লেখা চিঠিটি উনি তখন উদাক্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যদেরকে যে আপনারা পাকিস্তান সরকার পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন এবং আপনারা দেশের পক্ষে যুদ্ধ যুদ্ধে শরিক হন এবং তার নিজের হাতের লেখা চিঠিটি পৃষ্ঠা ছিল সেই চিঠি না হ্যাঁ তখন প্রচার হচ্ছিল বাংলাদেশের বীর পুলিশ ভাইরা সাড়ে সাত কোটি নিরস্ত্র বাঙালি আজ মরিয়া হয়ে ইয়াহিয়া খানের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমরা বাংলাদেশের সন্তান আমরা বাঙালি আমরা বাংলাদেশের পুলিশ আমরা মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের চিঠির শেষ প্যাড়ায় লেখা আছে আমরা একথাই মনে রাখব যে আমরা বাংলাদেশের সন্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম আমরা লড়ছি সত্যের জন্য ন্যায়ের জন্য এই সংগ্রামে আমরা জয়ী হবই জয় বাংলা মানে প্রতিটি কথায় আসলে ওনার মানে এত সুন্দর করে উনি বলেছেন যে কারণে আমাদের প্রায় চোদ্দ হাজার পুলিশ কিন্তু ইয়ে থেকে চাকরি থেকে কুইট করে তারা বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাথে যুক্ত হয় ষোলো এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রাম শহরের কোনো প্রত্যক্ষদর্শী যদি শহরের রাজপথের খোলা একখানি জিপ গাড়ির সামনে দুহাত দুদিকে দিয়ে বিধ্বস্ত একটা লোককে বাধা অবস্থায় হানাদার দস্যুদের গাড়িতে ঘোরাতে দেখে থাকেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বিবস্ত্র লোকটার উপর খড়ি মাটি দিয়ে সাদা অক্ষরে লেখা কটিও পড়ে থাকবেন কোতোয়ালি ওসি খালে অ্যারেস্টেড উনি শহীদ এসআই শিরু মিয়া ওনার ছেলেকে এবং ওনাকে একসাথে রাজাকাররা ধরিয়ে দেয় উনি মোহাম্মদপুর থানা সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন এবং ওনার বাসায় গোপনে পোস্টার লেখার কাজ হতো উনি স্বাধীন যে স্বাধিকার যে আন্দোলন সেখানে সাথে যুক্ত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর কাছে গোপন তথ্য আদান প্রদান করতেন যে কারণে তাকে পরে রাজাকাররা ধরে দেয় ওনার ছেলে তখন ক্লাস নাইনে পড়তেন হ্যাঁ তিনি জেল থেকে একটা চিঠি তার মাকে লিখেছিলেন এই ছোট্ট ছেলেটি তার মাকে সালাম নেবেন আমরা জেলে আছি জানি না কবে ছুটব ভয় করবেন না আমাদের উপর তারা অকথ্য অত্যাচার করেছে দোয়া করবেন আমাদের জেলে অনেক দিন থাকতে হবে ঈদ মোবারক কামাল আহারে ওই যে সেই ছোট ছেলেটি তার মায়ের কাছে লিখেছিল এই মায়ের কাছে চিঠি লিখেছিল পরে তাদের জেল থেকে নিয়ে তিতাস নদীর পাড়ি নিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে মারা হয় ওফ আমাদের বাংলাদেশের যে প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আহমেদ এবং ডক্টর জাফর ইকবাল 
ওনাদের পিতা শহীদ এস ডিপি ফয়জুর রহমান আহমেদ তার নিজের ব্যবহার করা টেপ রেকর্ডার এবং ডায়েরিটি এখানে উনি এস ডিপিও ছিলেন পিরোজপুর মহকুমার এবং মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকার কারণে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে হত্যা করা হয় এই এই অংশটিতে আছে আমাদের আরও কিছু যে সরকারি দাপ্তরিক পত্রাদি যেটা কলকাতার পুলিশের দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছিল সেই চিঠির কিছু বাস্তব প্রমাণ যেটা এখনও সংরক্ষিত আছে সেগুলো এখানে আমরা হ্যাং করেছি আর এদিকে আছে আমাদের যুদ্ধে যে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল আমাদের বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা নারীরা ছিলেন এবং উইমেনদের যে অংশগ্রহণ ছিল সেইগুলোর কিছু চিত্র এখানে আছে এখানে আছে সে সময়ে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করা রাবেয়া নামের এক নারীর ভাষ্য পঁচিশে মার্চের পর তার উপর নেমে এসেছিল পাকিস্তানি বাহিনীর পাশবিক নির্যাতন তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও বন্দি অবস্থায় থেকে নমাস ধরে সহ্য করেছেন নানা অত্যাচার এবং নির্যাতন তিনি দেখেছেন রাজারবাগে ধরে আনা নারীদের উপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা আর সেসব করুণ কথা রাবেয়ার ভাষ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র অষ্টম খণ্ডে এই নোটবুকে সেটাই হুবুহু তুলে ধরা হয়েছে এখানে আমরা দেখছি আমাদের সাত বীর শ্রেষ্ঠের ছবি আমরা দেখছি চোদ্দ ডিসেম্বরে পুলিশের যারা খেতাব পেয়েছিলেন তাদের চারজনের নাম জানি এটা ব্রিটিশ আমলে ব্যবহৃত হতে পাকিস্তান আমলে ব্যবহৃত হতো কিছু তখন এই সময় পুলিশের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত শেষের শুরু সেই সময়কার মুক্তির প্রথম দিন হ্যাঁ মুক্ত যশোরের মুক্ত মানুষের মধ্যে হর্ষোৎফুল্ল নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপ্রধান পরাজয় ও গ্লানি সেই বিজয়ের পরাজিত লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজিকে আত্মসমর্পণ মঞ্চের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এ টি এম হায়দার ডিআইজি থেকে শুরু করে কনস্টেবল পর্যন্ত বিভিন্ন পদবীর বিভিন্ন সুইপার পর্যন্ত বিভিন্ন পদবীর যে কর্মকর্তা ছিলেন তাদের তাদের কারো কারো ছবি কারো কারো ছবি সবার ছবি এখানে সম্ভব না তাদের তালিকাটি আমরা রেখেছি কারো কারো ছবি আমরা এখানে প্রদর্শন করেছি আপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সত্যি অনেক ভালো লাগলো এই বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখে আমি একদিকে যেমন গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছে আরেক দিকে আমার কাছে কষ্ট লেগেছে যে আমাদের এই মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মাহুতি দিতে হয়েছে আমাদের এই যে বিশাল যে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী যারা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে তাদের মধ্যে এই পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তাদের সংখ্যা অনেক যা দেখলাম যা জানলাম ক্যামেরার মাধ্যমে আমাদের টেলিভিশনের দর্শকরা আজকে এই জাদুঘর পরিদর্শন করলেন আমাদের এই চেষ্টাটি সার্থক হবে যদি আজকে যারা দেখলেন টেলিভিশনের মাধ্যমে তারা সশরীরে এসে এই জাদুঘরটি দেখেন এবং আমার মতোই আমার বিশ্বাস যে তাদের অনুভূতিও এরকমই হবে বা আরও অনেক ভালো হবে তো আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই পরে আবার দেখা হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন নকপান পরের পর্ব বা পরবর্তী ভিডিও আপলোডের লাইক দিন শেয়ার করুন কমেন্ট করুন আপনাদের প্রশংসা বা সমালোচনা নির্দ্বিধায় লিখুন কমেন্ট সেকশানে আপনাদের উৎসাহ প্রেরণা বা সমালোচনা আমাদের নির্মাণ আরও সুন্দর করতে উৎসাহ যোগাবে চাইলে ইমেইলও করতে পারেন আমাদের ইমেইল ঠিকানা জীবনের গল্প টু থাউজেন্ড ফরটিন অ্যাট জিমেইল ডট কম